రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు అండ్ యమలీల సో ఇలాంటి సినిమాలు చూస్తూ మనం హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం మన పేరెంట్స్ చూసుకుంటూ సినిమాలు సో అలా నేను పెరిగిన వాడిని ఈ రోజు నేను ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారి డైరెక్షన్ లో నేను చేయడం అనేది నిజంగా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా అది నా అదృష్టం నేను లైఫ్ లో నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను ఈ స్థాయికి ఎదుగుతానని నేను అనుకోలేదు సో ఎక్కడో గోదావరికల్లో చిన్న ఊర్లో సెంటర్ కాలనీలో సింగరేణి కాలనీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ మా డాడీ బొగ్గుబాయిలో పనిచేస్తూ నన్ను పెంచి పెద్ద చేసి అంటే నేను అంటే ఈ స్టేజ్ వరకు రావడానికి కారణం మా డాడీ కూడా నేను ఏం చేసినా చిన్నప్పటి నుంచి డ్యాన్స్ బేబీ డ్యాన్స్ డుమ్ డుమ్ డిగా డిగా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉంటే నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు మై డాడ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దాని తర్వాత మా నాన్న తర్వాత నేను ఇక్కడ నాకు ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది ఏమంటారంటే ఇవాళ రేపు కంటెంట్ అనేది మార్కెట్ కంటెంట్ ఈజ్ ద మార్కెట్ సో ఇలాంటి టైంలో ఏంటంటే చాలా మంది అంటారు ఇప్పటికీ ఏంది సోయిల్ మీద అంత ఖర్చు పెట్టారు అది ఇది అని చెప్పేసి అన్న రోజులు ఉన్నాయి కల్పన మేడం నిజం ఇది బట్ అయినా కూడా కంటెంట్ని నమ్మి ఒక డైరెక్టర్ గారిని నమ్మి సో ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది సో టాలెంట్ మాత్రమే గుర్తించి ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా నాన్న తర్వాత నేను ఎవరన్నా ఎవరినా నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటానంటే ప్రొడ్యూసర్స్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కల్పన మేడం సో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కళ్యాణ్ సార్ నిజంగా అంటే నేను ఎప్పుడు నేను అనుకోలేదు ఇంత పెద్ద ప్రొడక్షన్లో నేను చేస్తానని నేను ఊహించుకోలేదు సో ఎక్కడో ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకుంటూ సీరియల్స్ చేసుకుంటూ షార్ట్ ఫిలింలు చేసుకుంటూ ఇవన్నీ వేసుకుంటూ నేను స్ట్రగుల్ అయ్యి బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి ఒక పేరు సంపాదించుకొని ఆ పేరు సంపాదించుకున్నప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా అందరూ సోహేల్ అనే వ్యక్తి మా ఇంట్లో వ్యక్తి మా ఇంట్లో అబ్బాయి లాగా మా ఇంట్లో ఒక అన్న లాగా సో ఇంట్లో వ్యక్తి లాగా అని అనుకున్నారు సో కరెక్ట్ టైంకి అదే టైంకి ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు సినిమా వచ్చింది అందరూ ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి చూస చూసే సినిమా వచ్చింది నాకు సో ఇంతకన్నా అదృష్టం ఇంకేం కావాలి నాకు అండ్ ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఈ సినిమా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ సినిమా రన్ అయ్యేటప్పుడు ప్లానింగ్ అదంతా ఎంత ముఖ్యమో తెలిసిందే అలాంటిది 
మన అచ్చిరెడ్డి సార్ కూడా ఎంత ప్లాన్డ్గా వెల్ ప్లాన్డ్గా అంటే ఈ ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్లో ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంత ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఇంత మంది ఉన్నారు అయినా కూడా అనుకున్న టైంలో అనుకున్న రోజుల్లో కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకొని తొందరగా షూటింగ్ కంప్లీట్ చేశారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఎవ్రీ టెక్నీషియన్స్ అండ్ రామ్ ప్రసాద్ సార్ ఇక్కడ రాలేదు సో సచ్ ఎ గుడ్ కెమెరామ్యాన్ నన్ను ఇంత అందంగా చూపించారు ఒక కమర్షియల్గా ఒక కమర్షియల్ హీరోగా అట్ ది సేమ్ టైం ఒక ప్రాపర్ హీరో మెటీరియల్ అని చెప్పేసి చూపించారు నన్ను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ ప్రసాద్ సార్ అండ్ ప్రణవనన్ సార్ అండ్ కళ్యాణన్న ఎవ్రీ వన్ చాలా కష్టపడ్డాం అందరం చాలా అంటే చాలా కష్ట కష్టపడ్డాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో నేను చేసినప్పుడు భయపడ్డాను రాజేంద్ర ప్రసాద్ సార్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ డే చూసినప్పుడు అంటే ఆయన కొంచెం యూనో కొంచెం జాగ్రత్త ఆయనతో అది ఇది అని చెప్పేసి బట్ హీస్ నాట్ లైక్ దాట్ చాలా అంటే చాలా ఒక చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం అయింది సో ఇలా అలా కాదు ఇలా చేయి ఇలా చేయి అది ఇది అని చెప్పేసి ఆయన కూడా పొద్దున మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చి ఈవినింగ్ వరకు అందరికీ సహకరిస్తూ మనకు షూటింగ్కి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ చాలా హ్యాపీగా వెళ్ళాము అందరం ఒక ఫ్యామిలీ దాకానే అయిపోయింది షూటింగ్ అంతా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కూడా ఎవరిని కొత్త వాళ్ళని పెట్టకండి అందరినీ సీనియర్స్ పెట్టారు చిన్న ఒక రోజు క్యారెక్టర్ కూడా ఒక సీనియర్ క్యారెక్టర్ కూడా సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ని పెట్టి మళ్ళీ ఒక మల్టీ స్టార్ సినిమా లాగా బ్రహ్మాండమైన కలర్ఫుల్గా తీసిచ్చారు ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా రాంబోజీ ఫిల్ సిట్లోని అలా అన్ని కాస్ట్లీ ప్లేసుల్లో తీసి ఒక అద్భుతమైన సినిమా నిర్మించారు కష్టపడితే డెఫినెట్గా రిజల్ట్ వస్తానికి నిదర్శనం ఈ సినిమా అవుతుంది ఖచ్చితంగా కల్పన చిత్ర బ్యానరు స్టాండర్డ్ అయ్యి మళ్ళీ వరుసగా సినిమాలు తీసే అవకాశం డెఫినెట్గా కల్పన గారికి ఉంటుంది కల్పన గారి వెనకాల గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి మా అన్నయ్య కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు ఏదైనా సరే రిమోట్తో ఆయన పనిచేయంతారు ఇక ఈ సినిమాకి నేను అడిగిన వెంటనే ఈ టీజర్ లాంచ్కు ఇచ్చేసినటువంటి శేఖర్ కమల్కి థ్యాంక్స్ అండి ఈ ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు డెఫినెట్గా చాలా పెద్ద సూపర్ హిట్ అవ్వాలి అవుతుంది కారణం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఫ్యామిలీ ఇంట్లో కూర్చొని ఓటీటీ సినిమాలు చూద్దాం అనుకునే టైంలో మళ్ళీ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు వాళ్ళందరినీ కుప్పలు కుప్పలుగా థియేటర్కి తీసుకొస్తారని గట్టి నమ్మకం ఉంది నాకు ఎందుకనంటే ఈరోజు ఇందాక రామ్ సత్యన్ అని చెప్పాడు కాంతారా సినిమా ఎవరో తెలియదు ఏంటో తెలియదు కంటెంట్ బాగుందంటే ఓటీటీ దాకా వెయిట్ చేయరు పరుగు తీసుకొని థియే థియేటర్కి వస్తారు ఈ సినిమాతో మళ్ళీ కృష్ణారెడ్డి గారిది సెకండ్ ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది సెంచరీలు చేస్తాడని చెప్పి నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది బేసిక్గా కల్పనా చిత్ర బ్యానరు రియల్గా అదృష్టం ఉండేటటువంటి బ్యానర్ అది ఎందుకంటే సెవెంటీస్లో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఒక బ్యానరు మధ్యలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులకి వెళ్ళిపోయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ సెకండ్ జనరేషన్ వచ్చి వందల సినిమాలు ఆ బ్యానర్ మీద చేసిన ఫస్ట్ స్టైట్ సినిమా ఆ బ్యానర్ మీద నిర్మాతగా కల్పన ఎంటర్ అవటం అనేది నాకు ఆనందమైన విషయం ఆ బ్యానర్కి నా చిరకాల మిత్రుడు కృష్ణారెడ్డి గారికి నాకు బాగా అవినాభావ సంబంధం ఇందాక అల్లడే అమ్మాయి యాంకర్ చెప్పారు మామూలుగా ఉండే కళ్యాణ్ సి కళ్యాణ్ అయింది ఆయన కూడా ఇండస్ట్రీలో కళ్యాణే ఇద్దరమే ప్రతిరోజు కలిసి తిరుగుతుంటే కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుందని సి కళ్యాణ్ అని నేను పెట్టుకున్నాను దాని తర్వాత ఆయన ఒరిజినల్ పేరుకి ఆయన వచ్చేసి డైరెక్టర్ అయిపోయి పెద్ద సెన్సేషన్ అయిపోయారు అప్పుడే నన్ను భారతీ కళ్యాణ్ సి భారతీ కళ్యాణ్ అని ఉండేది నాకు పేరు కానీ ఈ సంస్థలో మా ఆవిడ కంపెనీలో కృష్ణారెడ్డి గారు డైరెక్ట్ చేయటం అచ్చిరెడ్డి గారి సమర్పించటం 
అకస్మాత్లు అన్నా ఉంటాయి అధికారం చేసినట్టు ఉంటుంది అది అది అలా మన సంబోధం అది కరెక్ట్ ఏదేమైనా ఈ సినిమా హిట్ అయితే తన ప్రొడ్యూసర్గా సొంతగా ఇండివిజువల్గా కళ్యాణ్తో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా ఛాలెంజింగ్గా తను సినిమా తీసినందుకు ఈ సక్సెస్ అయ్యి నన్ను క్రాస్ చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఆవిడ క్రాస్ చేస్తా ఉంటే నేను హ్యాపీగా రిలాక్స్ అయ్యి చేయొచ్చు వాటన్నిటికంటే మించి నాకు మనస్ఫూర్తిగా కృష్ణారెడ్డి గారికి ఈ సినిమా పెద్ద బ్రేక్ అవ్వాలి నాకు వచ్చిన సెంటిమెంట్ ఉంది కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఆలీని పరిచయం చేశాడు ఎమ్మెల్యేలలో కృష్ణారెడ్డి గారు హీరోగా అంటే ఇది క్యాస్ట్గా మాట్లాడకూడదు కానీ మతాలు కాదు అని కాదు నాకు మా బావ ఆలియే చెప్పాడు బావ ఈ సినిమా గ్యారంటీగా హిట్ అయిపోద్ది బావా అన్నాడు ఏంటి అయ్యన్న ఏం లేదు బావ ఇన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక ముస్లిం నన్ను హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆయన మళ్ళీ మళ్ళీ ఈరోజు నిజంగా తనకి చాలా పెద్ద అవకాశం వచ్చింది మా ఆలీ బావ కంటే కూడా ఇంకా పెద్ద హీరో అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను నేను టోటల్గా సినిమాలో షూటింగ్కి నేను ఒక రెండు సార్లు వెళ్ళి ఉంటాను మూడు సార్లు ఒకసారి కృష్ణారెడ్డి గారి బర్త్డే ఇంకో రోజు ఏదో గుమ్మడికాయ కొడుతున్నారంటే ఆ సార్లు వెళ్ళాను రెండు సార్లు వెళ్ళాను నేను ఈ షూటింగ్కి అప్పుడు సాంగ్ జరుగుతుంది రామోజీ ఫిలిం సిటీలో డైరెక్టర్ గారు నన్ను సాంగ్లో ఒకసారి చూడండి అన్నారు ఆల్రెడీ ఒక సాంగ్ జరుగుతుంది చాలా పెద్ద షాటు ఆ అబ్బాయిలు ఆ ఫైర్ చూసిన తర్వాత మాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది మా కోతల రాయుడు మోడు కావాలప్పుడు చిరంజీవి గారికి అదే విధంగా ఉండేది టఫ్ అది చెప్పగానే ఎందుకు చేయకూడదు చేద్దాం తారా మాస్టర్ గారు తర్వాత సాంగ్స్ ఆల్రెడీ అయ్యి ఎడిట్ చేసి చూసిన తర్వాత రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ షాక్ అంటే అతనికి బాగా ప్రాక్టీస్ చేశాడా లేకపోతే రేపు డెఫినెట్గా మీరు బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూస్తారు ఆ సాంగ్స్ ఈరోజు మనకి సాంగులు భలే చేస్తున్నారు మన హీరోలను చెప్పుకునేటటువంటి ఆ స్టార్ల సాంగులకి మించి డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి సాంగ్స్ చేసేటి డెఫినెట్గా ఆల్ ది బెస్ట్ నీ కష్టానికి ప్రతిఫలం గ్యారంటీగా తగులుద్ది పాత్రిక మిత్రుడికి మీడియా సోదరులకి నమస్కారం అండి కృష్ణారెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు మా బావ సి కళ్యాణ్ అలాగే మా సిస్టర్ కల్పన వీళ్ళ కాంబినేషన్లో ఈ సినిమా అంటే ఆర్గానిక్ మావ హైబ్రిడ్ అల్లుడు మావ అల్లుడు టైటిల్ అన్ని సినిమాలు హిట్ అయ్యి ఏది కూడా యావరేజ్ ఏమో యావరేజ్ కాదు అన్ని హిట్లే సో ఆ హిట్టు ఫార్ములా తీసుకొని మా గురుగారు ఎస్ కృష్ణారెడ్డి గారు ఈ కథ చేస్తే బాగుంటుంది అని ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కళ్యాణ్ గురించి ఏదో అంత ఈజీగా కథ ఓకే చేసేసి ఏదో డబ్బులు ఉన్నాయి కదా సినిమా తీసేద్దాం ఉండదు మామూలు ముద్రు కాదు ఇక్కడ కథ విని నచ్చితేనే ఓకే చెప్పి డన్ అని చెప్పగానే ఇక ఆవిడ తీసుకున్నారు లీడ్ సో ఆవిడ ఇంకోటి కూడా చెప్పారు నేను దీంట్లో కళ్యాణ్ గారిని జస్ట్ కథ విన్నాను విని ఓకే అని చెప్తే మిగతా విషయాలు మీకు సంబంధం లేదు ఈ సినిమా ఈ కథ ఈ ఆర్టిస్టులు నాది అప్పుడప్పుడు గెస్ట్గా వచ్చి వెళ్తూ ఉండండి అనగానే ఆయన పాపం అలాగే చాలా సార్లు వస్తుంటాడు బిర్యానీ బిట్టు అంటాడు తెచ్చింది మేము అయింది కాదు ఇది పాపం ఆవిడదే ఆవిడ పొద్దున్న లెగిసి యూనిట్ మొత్తానికి వంట తీసుకుని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఏం తింటారో ఆర్టిస్టులకు కూడా 
అదే పెట్టి టెక్నీషియన్లకు కూడా అదే పెట్టి చాలా అద్భుతంగా ఈ సినిమా షూటింగ్ చేయడం జరిగింది ఇది చాలా తక్కువ అంటే మనం ఏదో ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ పెట్టేస్తున్నా కదా తింటారులే పని చేసుకుంటారులే అని కాకుండా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్గా ఫీల్ అయ్యి ఒక అద్భుతమైన ఈ జర్నీలో అలాగే సోహిల్ ఈ సినిమాకి హీరోగా తనని అడిగా అంటే తను నాకు ఫోన్ చేసి ఏ డైరెక్టర్ గారు అయితే మమ్మల్ని హీరోగా నిలబెట్టారో ఆయన డైరెక్షన్లో నాకు ఒక సినిమా వచ్చింది నాకు నిజంగా నా ఆనందానికి హద్దు లేదు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను నాకు మీ బ్లెక్సింగ్స్ కూడా కావాలంటే బలేవుడు బ్లెక్సింగ్స్లో కాదు నీ పక్కన వేషం కూడా ఇచ్చారు నాకు ఆ సినిమా చేయడం జరిగింది అట్లాగే ఇక ఇక ఆయన గురించి చెప్పక్కల్లా దాదా ఫాల్కే అప్పుడెప్పుడో చూసుంటారు ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఫాల్కే అయినా మా రామదాస్ నాని గారు ఇక అన్న ప్రసన్న అన్న ఇక వేదిక మీద ఉన్న ద రెబల్ హీరోయిన్ హేమ గారు రామదాస్ గారు అయ్యో నా బ్లెస్సింగ్స్ ఇప్పుడు ఉంటాయి అలాగే మా రెడ్డి గారు ఇక ఈ రోజున ఇంకా చాలామంది రావాల్సింది అనేక కారణాల వల్ల కొంతమంది షూటింగ్లో ఇరుక్కుపోవడం అలాగే లొకేషన్ దూరంగా ఉండటం తెలుసు ప్రెస్ మీట్ అంటే ఒక సిక్స్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎయిత్కో నైన్కో అయిపోవాలా ఎందుకంటే ఎవరు వెళ్ళాలి కాలేటం అలాగే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత టెన్ ఓ క్లాక్కి ఆల్ ఛానల్స్లో ఈ సినిమా గురించి రివ్యూస్ వెళ్తూ ఉంటాయి సో అందుకోసం ఏమనుకోవద్దు వాళ్ళ తరఫున మా యూనిట్ తరఫున మీ అందరికీ క్షమాపణ కోరుతున్నాం ఆయన ఏదేమైనా ఈ సినిమా మా గురువుగారికి మళ్ళీ పూర్వ వైభవం రావాలని అలాగే అన్న రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అనుకోకుండా ఈ సినిమాలో మీనా గారు కూడా చాలా కాలం తర్వాత మేము కాంబినేషన్ చేయడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఈ సినిమాలో నటించిన నా తోటి నటులందరికీ ఒక ధన్యవాదాలు అండ్ అలాగే ఎంటైర్ యూనిట్కి ఇది ఒక పెద్ద హిట్ అయ్యి మంచి డబ్బులు తీసుకొచ్చి మా కల్పన గారికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ సలహా తీసుకున్నా థ్యాంక్ యూ గాయత్రి థ్యాంక్ యూ రెడ్డి గారు నిజంగా సరస్వతి పుత్తుల్లనే అంటారు చూసారా దాంట్లో నిజంగా ఈ సినిమా కోసం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అచ్చిరెడ్డి గారు వాళ్ళు ఇద్దరిని ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు నిజంగా అప్డేట్లో ఉండకపోతే ఎంత గ్యాప్ వస్తుందని కృష్ణారెడ్డి గారు చూశారు కానీ ఆయన ఆయన సినిమాలు ఎంత గ్యాప్ అంటే పది సంవత్సరాలు నిజంగా కానీ ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉంది ఈ సినిమాకి ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు ఎంత ఇంక్వైరీస్ అంటే హై ఇంక్వైరీస్ ట్రేడ్ ట్రేడ్లో ఎందుకంటే నేను ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్గా ఈ ఈ సినిమా మీద ఎలా ఉంటుంది కృష్ణారెడ్డి గారు తీస్తున్నారు కదా మీ కళ్యాణ్ గారు కల్పన మేడము అచ్చిరెడ్డి గారు మొత్తం ఈ ఈ ప్రొడక్ట్లో సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ అనే దాంట్లో అంత ఇంక్వైరీ ఉంది సోహిల్ ఎవరు నేను ఒకసారి ఈ సినిమా కోసం చెప్పి కృష్ణారెడ్డి గారు తో సినిమా తీస్తున్నామంటే మేము కూడా ఇంతకుముందు మా ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మండపం ద్వారా వెళ్ళి ఆయనతో సినిమా చేయాలనుకున్నాను ఓ కృష్ణారెడ్డి గారు లక్కీ మేడం అన్న ఎవరు హీరో మేడం అంటే సోహిల్ అన్న ఆ సోహిల్ అంటే బిగ్ బాస ఎందుకంటే ఈరోజు స్మాల్ స్క్రీన్ అంత లీడ్ చేస్తుందంటే అండి సోహిల్ అనే అతను ఓహో సోహిల్ అనేది ఎంత ఆడియన్స్ గెస్ చేసేస్తున్నారంటే ఓహో ఈ అబ్బాయి బిగ్ బాస్ లో చేసేది అంటే ఎలాంటి వాళ్ళని వీళ్ళు ఎన్నుకున్నారు అంటే మునోటిని రాకుండా కొంతమందిని కొత్త వారిని ఇలా పెట్టి ఈ అప్డేట్లో ఉండి ఎందుకంటే పర్టికులర్గా ఈ సినిమా హైబ్రిడ్ మామ ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అలుడు అనేది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఫస్ట్ ఇష్టమైన టైట్లు అలాగే అచ్చిరెడ్డి గారు ఆయన ఒక నిర్మాతగా వాళ్ళిద్దరు తీసిన సినిమాలు ఎన్నో సినిమాలు ఉన్నాయి నేను ఇందాక మాట్లాడే అదే అన్న కృష్ణారెడ్డి గారు దీన్ని ఒక్క డిఫరెంట్ వేలో ప్రజెంట్ చేశారేమో అనుకుంటున్నానండి లోనకు వచ్చి ఈ టీజర్ చూసిన తర్వాత ఎక్సలెంట్ అండి ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీలో అందరూ తిన్నట్టే అనుకుంటున్నా అది నా అదృష్టం మా కల్పన మేడం గారు థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు రేపే పంపిస్తాను మా మేడం గారు పక్క నుండి మా హేమని ఎలా చెప్పండి అలా చెప్పండి అని చెప్పించేసి ఉంటారు అసలు వెళ్ళిన ఫస్ట్ డే నుంచి నేను మళ్ళీ దబ్బింగ్ చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళే వరకు మేడం ప్రతిరోజు నన్ను ఫాలోఅప్ చేసినట్టే చేశారు ఈరోజు ఈ సీన్ చాలా బాగుందండి ఈ చీర చాలా బాగుంది ముత్తక చీర చిరుగుపోయిన చీరలు అవి సో ఈరోజు ఎంత బాగుందో అసలు ఈరోజు మీ సీన్ చూసాను ఎడిట్లో చాలా బాగా వచ్చిందండి డైరెక్టర్ గారు మేమంతా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం కల్పన మేడం గారు ఫీల్ 
ఆర్గానిక్ గా ఉందనేమో అసలు చాలా అనమాట చాలా అంటే ఒక క్యారెక్టర్ చేసినప్పటి నుంచి ఎండ్ అయ్యే వరకు నన్ను ఒకళ్ళు ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇష్టపడుతున్నారు వాళ్ళు ఈ రోజు ఈ సీన్ ఇలా అన్నారు కదా ఎంత బాగుందండి మచ్చడిగా ఉంది అంటే ఆవిడ ఆ క్యారెక్టర్లు ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం అలా మాకు డైరెక్టర్ గారు ఆర్గానిక్ డైరెక్టర్ మీ అందరికీ తెలుసు మేము నవ్వుకునే వాళ్ళని జోకులు వేసుకునే వాళ్ళని చాలా ఆర్గానిక్ జోకులు అనమాట అలాగే అచ్చిరెడ్డి అచ్చిరెడ్డి గారు ఉన్నారు అనుకోండి మా ఇద్దరు సంభాషణ చూసి ఆయన నవ్వుకుంటారు అంతే ఆయన ఏదో ఒక మాట చెప్తారు వెళ్ళిపోతారు ఈ షూటింగ్ అంతా కూడా చాలా ఆర్గానిక్ గా జరిగిందండి అలాగే నా సొంత బ్రదర్ కంటే ఎక్కువ తను నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ఎప్పటి నుంచో మేము తెలుసు ఆ కానీ నేను తను మర్చిపోయాను అంటే ఒక ట్రావెలింగ్ స్టేజ్ లో కొన్ని రోజులు సంవత్సరాల గ్యాప్ల తర్వాత మర్చిపోయాను మళ్ళీ తనే వచ్చి అక్క నేను మీకు గుర్తున్నానా మీరు నాకు ఇది కొనిచ్చారు లేకపోతే ఇట్లా మాట్లాడుకున్నాం పలానా షూటింగ్ లో మనం కలిసాం అని ఎంతో అంటే ఒక హీరో స్టేజ్ కి వచ్చేసిన తర్వాత మన ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎందుకు చెప్పాలి మన హీరోలానే ఉందాం అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు సో అలా కాకుండా నేను మర్చిపోయిన విషయాలు కూడా తను గుర్తు చేస్తూ ప్రతిరోజు ఏదో చెప్పుకి ఏదో కూర్తుంటే వీడియో తీసి ఏం చేస్తున్నావు అక్క అంటే చెప్పులో పువ్వు ఊడిపోయిందమ్మా ఇంకో పువ్వు కొడుతున్నారట అక్క కొత్త చెప్పులు కొనుక్కోవచ్చు కదా అలా అంటే ఎంత సన్నిహితంగా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా జరిగింది అంటే ఈ షూటింగ్ అల్టిమేట్ అలాగే అలీ గారు వైఫ్ గారి గురించి కూడా మాట్లాడాలి ఆవిడ మా అందరికీ బిర్యానీ చేసి తీసుకుని వచ్చింది మా అందరి కోసం ఆవిడే వడ్డించి అసలు ఎంత ప్రేమగా చూసుకున్నారో అలాగే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయనకి ఎంత టాలెంట్ అంటే అసలు మల్టీ టాలెంట్ అనమాట ఏ డైలాగ్ అది కామెడీ అవనివ్వండి సీరియస్ అవనివ్వండి ఫైట్ అవనివ్వండి రొమాన్స్ అవనివ్వండి ఒక్కటని చెప్పలేను అన్ని ఆయన బాగా చేశారు ఆయన చేసినప్పుడు ఆయన పోటీగా పక్కన మనం గనక డల్ అయిపోయి ఆయనకి గనక మనం కరెక్ట్ గా నుంచోకపోతే మన క్యారెక్టర్స్ పండవు సో ఆయన ఉంటే చాలా జాగ్రత్తగా చేయవలసిన బాధ్యత ప్రతి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ పైన ఉంటుంది అలాగే హీరో పైన కూడా ఉంటుంది మా రాజేంద్ర ప్రసాద్ కి దీటగా మా తమ్ముడు హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ సూపర్ గా యాక్ట్ చేశారు ఈ సినిమాలో తర్వాత ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారి సినిమాలు అంటే సాంగ్స్ ఉంటాయి మంచి కుటుంబ కథా చిత్రం ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ టైం ట్రైలర్ అద్దరిపోయింది సార్ డైరెక్టర్ గారు చాలా బాగుంది ఫైట్స్ అసలు ఎంత ఇంఫాక్ట్ గా ఉన్నాయంటే బ్రదర్ అసలు దాంట్లో వేసిన బ్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా అసలు అంటే అంటే మ్యూజిక్ కూడా ఆయనే చేశారు డైరెక్టర్ గారు అందుకని చెప్పాల్సి వస్తుంది సో ఇలా ఒక్కటి కాదు అలాగే రామ్ ప్రసాద్ గారు కెమెరామ్యాన్ గారు ఎంత చక్కగా చూపించారంటే మమ్మల్ని అందరినీ రాగానే హేమా నీ క్యారెక్టర్ ఇదమ్మా మనం ఇలా చేద్దామా ఒక చిన్న తాడు లేకపోతే చేతికి ఏదైనా కాసి తాడు పెట్టుకుందామా ఎట్లా చేద్దాము అసలు మేకప్ వద్దు నీకెందుకు నేను నేను బాగా చూపిస్తాను ఏంటి షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందరే నా క్యారెక్టర్ వినగానే ఆయన ఫోన్ చేసి పర్సనల్ గా నాతో చెప్పిన మాట ఆ కెమెరామ్యాన్స్ కి పర్సనల్ గా ఫోన్ చేసి నా క్యారెక్టర్ గురించి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చెప్పాల్సిన అవసరం ఆయనకి లేదు లొకేషన్ కి వచ్చిన తర్వాత కూడా మాట్లాడచ్చు కాకపోతే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ని మెంటల్ గా ప్రిపేర్ చేయడం అది సో లొకేషన్ కి వచ్చేసరికి మేము అందరం కన్వీనియంట్ అయిపోయి డైరెక్టర్ గారితో మింగుల్ అయిపోయి అలా చేసినప్పుడే ఆ క్యారెక్టర్ కి ఒక ఊపిరి అందుతుంది సో ఈ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం ఒక చాలా చాలా మంచి క్యారెక్టర్ బ్యూటిఫుల్ మదర్ క్యారెక్టర్ చేశానండి నాకు చాలా ఇష్టం నేను చేసిన సినిమాలు అన్నిటిలో కూడా ఇది ది బెస్ట్ మదర్ క్యారెక్టర్ గా ఉండిపోతుంది ఈ సినిమాలు ఇంత మంచి ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారికి అలాగే మా అచ్చిరెడ్డి గారికి మా డార్లింగ్ మా సిస్టర్ సిస్టర్ అని ఆయన ఇంట్రడక్షన్ చేశారు షీఈస్ బ్యూటిఫుల్ సిస్టర్ అసలు ప్రొడక్షన్ లో ఇందాక నన్ను అన్నారు రెబల్ అని నేను కాదండి మా సిస్టర్ ప్రతిది చూసుకున్నారు అంత అంటే ఇన్ని సినిమాలు చేసి ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి కూడా అంత కష్టపడి అక్కర్లేదు అసలు కానీ ప్రతి క్షణం కూర్చోవడం మరి మీకు ఇది వచ్చిందా మీరు తిన్నారు కదా బోన్ చేశారు కదా మీకు అన్ని ఓకే కదా కంఫర్టే కదా మేనేజర్ కరెక్ట్ గా ఉన్నారు కదా అంటే ఆవిడ ప్రతిది ప్రతి ఆర్టిస్ట్ ని వచ్చి కూర్చుని మనకి ఇలా ఉంది డేట్స్ ఇలా కావాలి మీరేమి ఇబ్బంది పడట్లేదు కదా అని అడిగి అంత ఆప్యాయంగా పలకరించే ప్రొడ్యూసర్స్ ని నేను చాలా తక్కువ మందిని చూస్తాను దాంట్లో షీఈ నెంబర్ వన్ అనమాట ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు ఈ సినిమా మీ ముందుకు రావాలి అని అంటే దానికి నేను ఒక మాత్రం కారణం కాదండి నేను కూడా ఒక కారణం అంతే తప్ప దానికి కారణాలు చెప్తాను మీకు నేను మొట్టమొదటిసారిగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవలసింది ఓన్లీ టూ పీపుల్ అని ఒకటి మా అచ్చిరెడ్డి గారు రెండు ప్రొడ
నేను వచ్చింది కదా పాండమిక్ వచ్చింది కదా వచ్చినప్పుడు సరే కథ అంతా అనుకుని చేసేసిన తర్వాత అచ్చిరెడ్డి గారు పొద్దుటే ఫోన్ చేసి ఏమిరా రే కథ అన్నీ చేసేస్తాం బాగానే ఉంది నువ్వు ఇంకా కూర్చొని ఎక్కువ పని చేస్తే ఉన్నది చెడగొడతావని భయం వేస్తుంది నాకు ఒక పని చేయి డైలాగ్స్ కూడా రాసేయని ఇదేంటే నాకేం వచ్చు డైలాగ్ రాయడానికి నేను అని చెప్తే కాదు కాదు నీకు వచ్చు నీకు వచ్చిన విషయం నీకు తెలియదు కానీ నాకు తెలుసు నువ్వు డైరెక్టర్ అవుతావు నన్ను నీకు ఎవరో తెలిసేట్రా రే అలాంటిది నేను చెప్తేనే కదా నువ్వు అయ్యావు నువ్వేమో యాక్టర్ అవుదావు అని వచ్చావు ఇక్కడికి కానీ నేను డైరెక్టర్ చేసింది ఎవరు నీ చేత కథ రాయించింది ఎవరు నీ చేత స్క్రీన్ పే రాయించింది ఎవరు మరి వాళ్ళు డైలాగ్ చేయలేవా డైరెక్షన్ కూడా చేస్తున్నావే ఒక పక్క నుంచి ఎక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పని చేయకుండా ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఆయన ఈయన ఇలా చెప్తూ ఉంటే ఇదే కథనే సరే డైలాగ్స్ రాసేసాం ఆఖరికి మేము ఇద్దరం కలిపి ఏం చేస్తామంటే పేపర్ ఎడిటింగ్ కూడా చేస్తాము అంటే సీన్ పేపర్ చదివేసుకున్న తర్వాత ఏ డైలాగ్ అయినా డబుల్ టైం వచ్చిందా లేకపోతే ఏ డైలాగ్ అయినా ఎక్స్ట్రాగా వచ్చిందా చెప్పేసిన విషయాన్ని మళ్ళీ ఇంకొక భాషలో చెప్తున్నామ్మా మనం అంటే సేమ్ అదే తెలుగు కావచ్చు కానీ ఈ రిపిటేషన్స్ ఎక్కడ లేకుండా కూడా మేము పేపర్ ఎడిట్ చేసేసుకుంటాము అలా చేసుకున్న తర్వాత వచ్చింది ఫైనల్ స్క్రిప్ట్ అది పర్ఫెక్ట్గా వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఉంటుందండి మేము షూట్ చేసిన తర్వాత అలాగే వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ ఇంతే ఇది పర్ఫెక్ట్ ఇది అంతే ఎందుకంటే అచ్చిరెడ్డి గారు నాకన్నా కూడా చాలా పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ ఏంటి పర్ఫెక్ట్గా టైమింగ్ వేయడానికి ఇది నిమిషం వస్తారా ఇది ఇది ఓన్లీ థర్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ వస్తాయి ఇట్లా చెప్తాడు ఆయన అంత పర్ఫెక్ట్గా సో అలాగా ఆయన ఒక పక్క నుంచి నాకు నా చేత స్క్రిప్ట్ అంతా చేయిస్తే ఆ స్క్రిప్ట్ నేను ఆ వారికి వినిపించానండి కల్పన గారికి ఆవిడ విని షాక్ అయ్యారు ఇంత బాగుంది స్క్రిప్టు దీన్ని మనం స్క్రీన్ మీద పెట్టకపోతే ఎలా చెప్పండి నథింగ్ డూయింగ్ మనం చేసేస్తున్నాం అంతే అని చెప్పి ఒకే సింగిల్ సెట్టింగ్ అదే సెట్టింగ్లో ఆవిడ విన్నారు విన్న వెంటనే అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు స్టార్ట్ చేసిన రోజు దగ్గర నుంచి నలభై నాలుగు రోజుల్లో ఆ సినిమా పూర్తి చేయడం జరిగింది ఎలా చేశాం ఎంత మంచి క్యాస్టింగ్ని తీసుకుని వచ్చామో ఒక పక్క నుంచి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఏం ఎక్స్పర్ట్ ఏం ఎక్స్పర్ట్ మామూలు ఎక్స్పర్ట్ అతను నో సంథింగ్ స్పెషల్ అతను చేశాడు అతనికి నచ్చేసి ఎంతో బాగా చేసి ఎంత బాగా చేశానా నేను అని చెప్పి షాక్ అయిపోయినటువంటి డబ్బింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన ఆ మాట అంటూ ఉంటే ఆయన కళ్ళల్లో నేను చూసి నేను ఆశ్చర్యం ఏంటి చేసిన ఈయనే ఇంత ఆశ్చర్యపోతున్నాడు ఏమిటి అని కానీ ఆయన నిజంగానే ఆశ్చర్యపోయారు ఏంటి నేను ఇంత చేశానా ఇంత బాగా చేశారా ఇంత టచ్చింగ్ ఉందా ఇంత ఇంత గుండె లోతుల్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయావా నువ్వు కథనాయి అని నన్ను మెచ్చుకుంటూ ఉంటే నేను ఏం చెప్పను ఆయనకి అలాగా ఆయన ఇక అలాగ ఆయన ఒక్కడలే కాకుండా ఒక పక్క నుంచి మీనా గారిని పట్టుకుని వచ్చారు ఇంకొక పక్క నుంచి ఏ చిన్న వేషం అయినా సరే పెద్ద యాక్టర్ ఉండాలి పెద్ద యాక్టర్ ఉండాలి పెద్ద యాక్టర్ ఉండాలి ఒకటే గొడవ కల్పన గారు అయితే మాత్రం ఏ ఒక్క క్షణం కూడా ఆ బెబ్బే బుద్ధండి మీరు చిన్న ఆర్టిస్ట్ని సజెస్ట్ చేస్తున్నారు లేదండి మా పర్వాలేదు వాళ్ళైతే మనం బాగా చేయించుకోవచ్చు అంటే లేదు ఎంతకన్నా బెటర్ ఆర్టిస్ట్ పలానా వాళ్ళైతే దొరుకుతారంటారా ఆ దొరుకుతారండి మనం ఎందుకు మనం ప్రయత్నం చేద్దాం ఒకవేళ మహా అంటే నన్నే కదా చి అంటారు కాదంటారు వద్దంటారు లేదంటారు కుదరదంటారు అంతే కదా ఈ మాత్రం దానికి మనం అడగలో అడగలేక అడగకపోతే తప్పు అవుద్ది అడిగితే తప్పు అవదు చూసారు ఎంత బాగా చెప్పారు దట్ ఈస్ కల్పన గారు నిజం చెప్తున్నాను మీకు ఈరోజు ఈ టైటిల్ పెట్టింది కూడా వారే ఈ సినిమాకి ఈ కథకి ఈ టైటిలే ఉండాలి ఇది ఖచ్చితంగా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పింది ఆవిడే చూడండి ఎంత 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 మంచి మనుషులు నా చుట్టూ ఉన్నారు మరి ఇంతమంది మంచి మనుషులు నా చుట్టూ ఉంటే నా నుంచి ఒక పెద్ద హిట్ ఎందుకు రాకుండా ఉంటుంది చెప్పండి మీరందరూ ఎందుకు 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 మంచి కథ రాదు ఎందుకు మంచి స్క్రీన్ ప్లే రాదు ఎందుకు మంచి డైలాగ్ పడదు అచ్చిరెడ్డి గారు చదివేది విని అరే శభాస్ రా ఇంత గొప్పగా రాసావు అద్భుతంగా రాసావు నిజమేన అంటావా నా డౌట్ నాది చూడండి ఇలాగా ఇంతమంది వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి కలగలిపి ఈ మాట చెప్తూ ఉంటే నేను ఎంత అదృష్టవంతుణ్ణి అరే ఐ గాట్ ఎ గ్రేట్ ఛాన్స్ టుడే టు వర్క్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అగైన్ నేను ఎంత పొరిసిపోయానో ఎంత భయమర్చిపోయానో నేను చెప్పలేను కానీ 
ఈ మురిచిపోవటానికి మై మరిచిపోవటానికి లేదా మనం డైరెక్షన్ చేయాలన్నా అరే సింపుల్గా మన కార్లో మనం పెట్రోల్ కొట్టించుకోవాలంటే నేను డబ్బులు కావాలి మరి డబ్బులు ఎక్కడవి అగో వారు ఏర్పాటు చేశారు కళ్యాణ్ గారు ఇస్తే కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుని ఏం చేశారు వాళ్ళిద్దరూ ఏం మరి నాకైతే ఏమీ తెలియదు నాకు ఈ రోజు వరకు కూడా ఏమీ చెప్పలేదు ఎప్పుడు ఏది కావాలంటే అది ఏర్పాటు చేసేటమే తప్ప రెండవ మాట లేదు ఇంకేమి ఇంకేమి నో మోర్ డిస్కషన్స్ మరి ఇంత మంచి ప్రొడ్యూసర్నే నేనైతే చూడలేదు చాలా సినిమాలు చేశాను ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫిల్మ్స్ చేశాను నేను కానీ బట్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ ఇంత చక్కటి ప్రొడ్యూసర్ని మాత్రం నేను చూడలేదు నిజానికే ఆవిడ ఎవరో పరాయి వారు కూడా కాదు అంటే నేను నేను మా సొంత చెరువులలాగా చెప్పుకుంటాను నేను అంత గొప్పగా నేను ఫీల్ అవుతాను అంటే అలాంటి మనసు ఆవిడకు ఉంది ఆవిడ ఎంత 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 చక్కగా వచ్చి కూర్చుంటారు అంటే ఆఫీస్కి వచ్చేసి అసలు నేను ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ హెయిర్ దట్స్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ హెయిర్ థింకింగ్ దట్స్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ బిహైండ్ హెయిర్ అది కల్పన గారంటే ఇక హీరో గురించి చెప్పాలి అని అంటే సరే మాకు అప్పచెప్పింది ఎవరో కాదు సంతోషం సురేష్ గారు తీసుకొచ్చి ఈ అబ్బాయి అయితే బాగుంటాడేమో అని బాగానే ఉంటాడు చూసి చూడగానే నాకు నచ్చేశాడు సరే ఒకసారి కథ విందురు కానీ నేనే ఆ కథ విన్న తర్వాత చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ పిలిచి రెండోసారి చెప్పడం జరిగింది కథ రెండుసార్లు విన్న అతను అసలు ఎంత మురిసిపోయాడు సార్ ఇలాంటి కథ చేస్తే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాను సార్ అని నాకేమో మైండ్లో సెంటిమెంట్ బాగా కెలుకుతోంది ఎమ్మెల్యేల చేశాను కదా మరి మరొక లీల చేయలేదా ఇంకొక లీల చేయాల్సే అవకాశం దొరుకుతుందని మురిసిపోయాను నేను ఆ లీల దొరికింది నాకు అందుకనే కమర్షియల్గా మీరు ట్రైలర్ చూశారు అక్కడ ఫైట్స్ ఉన్నాయి మీరు ట్రైలర్ చూశారు అక్కడ సెంటిమెంట్ ఉంది మీరు ట్రైలర్ చూశారు అందులో కామెడీ ఉంది మీరు ట్రైలర్ చూశారు అందులో లేనిదంటూ ఏదీ లేదు ప్రతీదీ ఉంది ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఈస్ దేర్ ప్రతి ఒక్క విషయము కూడా మిమ్మల్ని నవ్విస్తూనే ఉంటుంది ఎంతవరకు నవ్విస్తుంది అంటే సినిమా మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి మీకు లాస్ట్ క్లైమాక్స్లో లేచి వెళ్ళిపోయేదాకా కూడా మిమ్మల్ని నవ్విస్తూనే ఉంటుంది వెళ్ళిపోయిందో వెళ్ళిపోతూ కూడా మీరు కూడా కొన్ని ఐటమ్స్ పట్టుకు వెళ్ళిపోవచ్చు నా పాత సినిమాల్లో లాగా మీరు కొన్ని ఐటమ్స్ వెంట తీసుకెళ్ళొచ్చు ఆ వెంట తీసుకెళ్లిన ఐటమ్స్ని మీ స్నేహితులతో మీరు ముచ్చడించుకుని పదే పదే చెప్పుకోవచ్చు పదే పదే చెప్పుకుంటూ మురిసిపోవచ్చు ముచ్చట పడిపోవచ్చు దట్స్ ద గ్యారంటీ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఇక ఈ అన్నిటినీ కూడా స్క్రీన్ మీద పెట్టాలి అంటే కావాలి కదా మంచి కెమెరా మ్యాన్ అలాంటి మంచి కెమెరాకు మ్యాన్ నాకు దొరికారు రామ్ ప్రసాద్ గారు ఆయన అసలు కాంప్రమైజ్ అవ్వడు ఇంకా నేనన్నా పర్లేదండి కొంచెం మనం టైము అనుకుంటున్నాం కదా మనం అప్పుడే గంట లేట్ అయింది అని అంటారు సార్ అయితే అయింది సార్ కాకపోతే పోనీ కొంచెం మిగిలిపోతే మిగిలిపోయింది కానీ బాగా రావాలి సార్ బాగా రావాలి సార్ అంటూ ఎంత తపన పడేవాడు అతను ఎంత కష్టపడేవాడు ఇక్కడ లైట్ పెట్టమని అక్కడ లైట్ పెట్టమని అక్కడ ఏదో ఫ్లవర్ వాజ్ కనపడలేదు నేను అక్కడ దూరంగా ఎక్కడో లైట్ అక్కడ వేయాలి ఏమో ఏం చేసుకున్నాడు నాకైతే కెమెరాతో సంబంధం లేదు కెమెరాతో సంబంధం అంబ్రసాద్ గారికి ఏ ఉంది అంత అద్భుతంగా చేశాడు ఆయన చూస్తా ఉంటే మేము డబ్బింగ్ వచ్చిన తర్వాత చూసి మురిసిపోవడం తప్ప ఇంకొక పని చేయలేదు ది డబ్బింగ్ వేరే సినిమాలు కూడా వస్తాయి కదా రెండు మూడు ఫ్రేములు వేరే సినిమా కూడా చూశాను ఇదేంటి ఇంత కాంట్రాస్ట్ ఉంది ఇది మన సినిమా కాదు కదా అనుకుంటే లేదని మన సినిమా అదండి అని అంటే అంత అంత డిఫరెన్స్ మన సినిమా కాదు మన ఆర్టిస్టులు కాదు బట్ తెలుస్తూనే ఉంది బట్ మన కెమెరా మ్యాన్ కూడా కాదు మరి మన కెమెరా మ్యాన్ అద్భుతంగా చేశాడు అతను చూస్తే మురిసిపోయేలా చేశాడు అది దట్స్ ది టాలెంట్ ఇక నేను ఎవరి ఫైట్స్ మాస్టర్ గురించి చెప్పనా లేకపోతే ప్రవీణ్ పూడి గారి ఎడిటింగ్ గురించి చెప్పనా ఎవరి గురించి మాట్లాడదాం అన్నప్పటికీ కూడా ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర ఒక్కొక్క ఒక తపనుంది ఒక ప్రత్యేకమైన స్కిల్స్ ఉన్నాయి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మనసు ఉంది ఆ మనసు వల్ల ఆ తృప్తి వల్ల ఆ ఆనందం వల్ల ఇవాళ్ళ నేను ఆర్గానిక్ మా అమ్మ హైబ్రిడ్ అల్లు అనేది మీ అందరి ముందుకి తీసుకురాగలుగుతున్నాను అని అంటే నేను మనస్ఫూర్తిగా రేపు మీ ఆశీర్వాదం కోసం ఎదురు చూస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ కృష్ణారెడ్డి గారు చాలా డీటెయిల్డ్గా చెప్పారు కల్పన గారు ప్రొడ్యూసర్గా ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఎంత న్యాయం చేశారు ఎంత ప్రోత్సహించారు అనేది కృష్ణారెడ్డి గారితో సినిమా చేయాలి 
అనే ఆలోచన చాలా సందర్భాల్లో కల్పన గారు వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పడానికి బిఫోర్గా కల్పన గారు డిఫరెంట్గా నాకు ఎందుకో మీతో సినిమా చేయాలనిపిస్తుందండి మీ కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలకు ఇప్పుడు మార్కెట్ చాలా బాగుంటుంది అంటే సార్ డైరెక్టర్ గారు ఈ కథ చెప్పడం ఆ కథ నచ్చిన వెంటనే తను కళ్యాణ్ గారిని కలిసి మన సి కళ్యాణ్ గారికి డైరెక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారు ఇలాంటి ఒక కథ చెప్పారు అని చెప్పగానే లేదు నీకు ఆయన నమ్మకం ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొసీడ్ అయిపోమని చెప్పి ఆయన గ్రీన్ సింగిల్ ఇవ్వడం ఆ సిగ్నల్ తోటి మమ్మల్ని జెట్ స్పీడ్లో పరిగెత్తి పరిగెత్తించారు ఎందుకంటే ఒక నిర్మాతగా నేను చాలా సినిమాలు తీసా నాకు తెలుసు నిర్మా నిర్మాత ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి ప్రయాణం ఎలా ఉంటుంది క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇలా ఉంటాయి అనేది ఈ ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్కి అతీతంగా ఆవిడలో గమనించింది ఏంటంటే ఒక ఆ షార్ప్నెస్ అంటే నమ్మకం అంటే సినిమా పాటలు తనకు ఉన్నటువంటి అవగాహన దాన్ని క్యాప్చర్ చేయడం ఈ సినిమా ప్రే ప్రేక్షకులకు రీచ్ అవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి అన్ని క్వాలిటీసు దీంట్లో ఉన్నాయని నమ్మి వెంటనే కార్యాచరణకి పూనుకోవడం అనేది అది చిన్న విషయం కాదు ఎందుకంటే మాకు తెలుసు ఇప్పుడు కృష్ణాడి గారు చెప్పినట్టుగా పాండమిక్ టైంలో ఒక టూ ఇయర్స్ ఒక రెండు మూడు స్క్రిప్ట్ల మీద చాలా తీవ్రంగా వర్క్ చేసాం చాలా మంచి మంచి స్క్రిప్ట్లు తయారు చేసుకున్నాం ఇది కరెంట్ జనరేషన్లో కరెంట్ మార్కెట్కి ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించడంలో ద బెస్ట్ స్క్రిప్టే అన్ని రసాలు సమానంగా కుదిరినటువంటి స్క్రిప్ట్ ఇది ఈ స్క్రిప్ట్తో గ్యారంటీగా మనం మన బ్రాండ్ కృష్ణారెడ్డి దగ్గర నుంచి ఎలాంటి సినిమా కావాలని ఆడియన్స్ కోరుకుంటున్నారో ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి కోరుకుంటుందో అలాంటి అంశాలు ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్ అని మేము పదే పదే ముచ్చట పడినటువంటి ఆ అంశాన్ని ఒక్క సిట్టింగ్లో ఒకసారి వినగానే క్యాప్చర్ చేసి ప్రోత్సహించారంటే కల్పన గారికి ఆ టేస్ట్ ఉంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంటే ఇందాక రామశాస్త్ర గారు చెప్పారు తెలుగు సినిమా తెలుగు సినిమాని తెలుగు సినిమాలో ఉన్న మంచి సినిమాలని అటు మలయాళంలోకి డబ్ చేసి ఇది తమిళ్లోకి డబ్ చేసి కన్నడంలోకి డబ్ చేసి తెలుగు సినిమాల యొక్క ఫ్లేవర్ని సౌత్ ఇండియా అంతా కూడా విస్తరించడంలో ఆవిడికి చాలా కొన్ని నిర్మాతగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అలాగే ఇతర భాషల్లో హిట్ అయినటువంటి ఎన్నో సినిమాలని తెలుగులోకి డబ్ చేసి అందించినటువంటి అనుభవం కూడా ఉంది అంటే సినిమా నిర్మాణం పట్ల సినిమా మార్కెటింగ్ పట్ల కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంతకు మించి సినిమా ట్రేడ్ పట్ల అవగాహన ఉంది ఎందుకంటే పక్కన కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు కళ్యాణ్ గారి అంటే మనకు తెలియదు ఏముంది ఆయనకి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ గురించే కాదు టోటల్ మన భారత సినిమా పరిశ్రమకు సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాల పట్ల కూడా ఆయన కంప్లీట్ అవగాహన ఉంది ఒక సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్గా ఆయన అందించినటువంటి సేవలు మనం ఎవరు కూడా మర్చిపోలేం తెలుగు వాళ్ళని గర్వపడతా ఉంటాం అంత మంచి ఒక స్థాయిలో అనుభవంతో గైడ్ చేస్తున్నటువంటి కళ్యాణ్ గారు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్కి పెద్ద ఎస్సెట్ మాకు ఇలాంటి ఒక సినిమాని కంపోజ్ చేసే ప్రయత్నంలో అందరూ ద పర్ఫెక్ట్ మీ ఫస్ట్ చాయిస్ ఎవరో చెప్పండి ఆ ఫస్ట్ చాయిసే మనం ఎప్పుడో చూద్దాం వాళ్ళు ఆ డేట్స్ ఎంత కష్టంగా ఉన్నా నేను బతిమాలు తీసుకొస్తాను వాళ్ళు ఎంత అడిగినా నేను వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేసి తీసుకొస్తానని చెప్పి కల్పన గారు చెప్పి సార్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని అటు మీనా గారిని ఇటు మా సొహైల్ని ఇటు మృణాలిని అలాగే మా ఆలి సునీల్ అజయ్ ఘోష్ ప్రవీణ్ ఇలాగా ఒక్కరు కాదు ఇప్పుడు హీరో ఫాదర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ మీనా ఒక ఆర్గానిక్ జంట అయితే దానికి ప్యారలల్గా అంతకు మించిన ఆర్గానిక్ క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి ఇంకొక జంట కావాలి హీరో ఫాదర్ బ్రదర్గా దానికి సూర్య హేమ వాళ్ళిద్దరూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాప్ట్ అని ఆ క్యారెక్టర్లు కనిపించినప్పుడు ఆవిడ కూడా ఎస్ కరెక్ట్ అండి మంచి ఆలోచన ఆ కథలో ఏదైతే మనకి కనిపిస్తుందో ఆ ఫ్లేవర్ వాళ్ళిద్దరు వస్తే న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి ఆ సెలెక్ట్ చేయడం వాళ్ళు ఒప్పించడం ఇవన్నీ స్క్రీన్ మీద షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంటే చాలా చాలా ముచ్చట పడ్డాం ఇది మేము ముచ్చట పడటమే కాదు అంటే సినిమా స్క్రిప్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మాకు దాని మీద ఒక నమ్మకం ఉంటుంది సినిమా నిర్మిస్తున్నారు కాబట్టి నిర్మాణకు కూడా ఒక నమ్మకం ఉంటుంది కానీ పని చేస్తున్న టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా అంతే విధంగా సినిమాలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వర్క్ చేశారు మా కెమెరామెన్ రామ్ ప్రసాద్ గారు కానీ అలాగే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఎస్ ప్రకాష్ గారి గురించి మీ అందరికీ తెలుసు చాలా పెద్ద ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆయన సో ఆయన్ని అనుకున్న తర్వాత ఆయన రికమెండ్ చేశారు తన శిష్యుడు 
శివ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అతను చాలా బాగా టాలెంటెడ్ పర్సన్ అలాంటి వ్యక్తిని ప్రోత్సహిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి కల్పన గారికి చెప్పడం కల్పన గారు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం ఆ అబ్బాయి చాలా డెడికేషన్ తోటి ఈ సినిమాకి ఆర్ట్ వర్క్ కళాదర్శకత్వం వహించడం జరిగింది అలాగే మన ఎడిటర్ ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ పొడుగురి గురించి మీ అందరికీ తెలుసు సినిమా నిర్మాణంలో ఉన్నప్పుడు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా చాలా చాలా డెడికేటెడ్గా పనిచేశారు ముఖ్యంగా మా కృష్ణారెడ్డి గారి టీం ప్రణవానంద్ గారు కానీ సెల్వా కానీ మిగతా అసోసియేట్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా అందరూ కూడా డే అండ్ నైట్ అలర్ట్గా అంటే కేవలం మనం డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే అని అనుకోకుండా అన్ని అన్ని పనుల్లోని కూడా వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసినటువంటి విధానం చూస్తే నాకు చాలా ముచ్చట అనిపించింది ఇలాంటి ఒక మంచి టీంతో పనిచేసినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మేము ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాం సరే కృష్ణాడి గారి సినిమాలు అంటే మనందరికీ మీ అందరికీ తెలుసు వెయిట్ చేస్తున్నాం కృష్ణాడి గారు చెప్పారు చాలా ఎమోషనల్గా చెప్పారు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పారు అలాంటి అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి మేము మెప్పు పొందే సినిమా రాబోతుంది అని అలాగే మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా తరచుగా వినిపడి ఇంకో పాట మీ సినిమాలు మిస్ అవుతున్నామని ఆడియన్స్ చెప్పడం కాకుండా మీ సాంగ్స్ అండి ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయండి నిన్న నిన్న ఏదో యూట్యూబ్లో ఆ సాంగ్ చూసాము నిన్న ఏదో ఎఫ్ఎం రేడియోలో పలానా సాంగ్ వచ్చింది మీది ఇంకా ఇవాళ కరెంట్ డేస్లో ఉన్నటువంటి సాంగ్స్ కంటే కూడా చాలా బాగుంటున్నాయి మీ మ్యూజిక్ చాలా స్పెషల్ అండి మీ మ్యూజిక్ కావాలి అని చెప్పి ఎంతోమంది అడగడం అనేది చూసి కృష్ణాడి గారు నేను కూడా చాలాసార్లు ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాం నిజమేనా ఇంత ఇంత అంత గొప్ప మ్యూజిక్ అమ్మంది ఎస్ అందుకనే దాన్ని ఛాలెంజ్గా తీసుకుని ఒక అద్భుతమైన సాంగ్స్ ఆయన కంపోజ్ చేశారు ఆ సాంగ్స్కి లిరిక్ రైటర్స్ చంద్రబోస్ గారు రామ్ జోగే శాస్త్రి శ్రీమణి వాళ్ళు ప్రాణం పోసారు ఆ సాంగ్స్ అద్భుతంగా మీకు త్వరలోనే మీకు వీణుల మీద చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాయి సరిగా మా మ్యూజిక్ కంపెనీ ద్వారా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి రెడీ సన్నద్ధం అవుతూ ఉన్నాయి అద్భుతమైన మ్యూజిక్ వస్తుంది ఈ అన్నింటికీ ప్రాణం పోయడానికి నిజంగానే ఇంత కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు సొహైళ్ళు పడినటువంటి శ్రమ గురించి నిజమే ఆ క్లైమాక్స్ సాంగ్ షూట్ చేసేటప్పుడు ప్రేమ రక్షిత్ మాస్టర్ చేస్తూ ఉన్నారు చాలా హెవీ మూమెంట్స్ చాలా చాలా ప్రాక్టీస్ చేసిన అంటే స్టామినాకు మించిన స్టెప్స్ కంపోజ్ చేశాడు ఎందుకంటే ఆ సాంగ్లో ఆ బీట్ ఉంది ఆ బీట్కి తగినటువంటి డ్యాన్స్ ఉంటేనే ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అని చెప్తే దాన్ని చాలా ఛాలెంజ్గా తీసుకుని సోహెల్ ప్రాక్టీస్ చేశాడు నిజంగానే చాలా చాలా అతని ఎనర్జీ చూసి యూనిట్ అందరం కూడా ఎన్నో ప్రతి షాట్కి కూడా క్లాప్స్ కొట్టేవారు అలాగే కెమెరా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన టెక్నీషియన్స్ కూడా ముఖ్యంగా చెప్పాలి రామ్ ప్రసాద్ గారి టీం ఆయన అసోసియేట్ కెమెరామెన్స్ కానీ ఆయన అసిస్టెంట్స్ కానీ లైట్ మ్యాన్ కానీ ఎవ్రీ వన్ ప్రతి వాళ్ళు కూడా చాలా డెడికేట్ గట్టు కొన్నిసార్లు వర్షం ఉంటే కూడా ఆ వర్షం వెలిచే వరకు కూడా వెయిట్ చేసి వర్షంలో తడిచి ఇలాగా అంతా కూడా టెక్నికల్ టీం అందరూ కూడా చాలా చాలా కృషి చేశారు ఈ సినిమాకు సంబంధించినటువంటి అలాగే మా కొరియోగ్రాఫర్స్ సుచిత్ర మాస్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారితో చాలా మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ కొరియోగ్రఫీ చేశారు ఆవిడ ఒక సాంగ్ చేశారు అలాగే గణేష్ మాస్టర్ ఒక సాంగ్ చేశారు ప్రేమ రక్షిత్ మాస్టర్ హనీ మాస్టర్ వీళ్ళందరూ కూడా చక్కగా మంచి అందించారు సో ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్గా నెక్స్ట్ ప్రెస్ మీట్స్లో మాట్లాడుకోవచ్చు ముఖ్యంగా మాకు ఒక మంచి హీరోని అందించడంలో మాకు ఫస్ట్ బీజం వేసినటువంటి సంతోషం సురేష్ థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు సో ఆ రోజు మీరు చాలా నమ్మకంగా చెప్పారు లేదండి కొరోడ్ దగ్గర చాలా స్పార్క్ ఉంది టాలెంట్ ఉంది డిఫరెంట్గా కృష్ణారెడ్డి గారు సినిమాలో పడితే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా దగ్గర అవుతాడు అతనిలో ఒక మాస్ ఉంది అని నిజమే అవన్నీ మీరు చెప్పిన అక్షర సత్యం పరిస్థితి కూడా మేము గమనించాం అది కృష్ణారెడ్డి గారు క్యాప్చర్ చేశారు సొహేల్ రేపొద్దున్న మంచి కమర్షియల్ హీరో అవుతుంది